Goeiemorgen, liewe gemeente, en baie, baie welkom by volgens Eredienz, en dit is vir ons as een gemeente ook een voorrecht dat jy op so'n manier kan inskakel, en ek hoop dat jy rechtige ongelooflike ontmoeting ook met God sal hee op hierdie weise. Ek gaf ons wegspring met ons afkondigings, ek sê altyd, ons altyd iets aan die gang by die kerk, en het is baie belangrijk dat jy ook weet wat alles gebeur. Maar eerstens het ons verjaarsta en ons sê vir amal wat hierdie week vir jaar baie baie geluk met hulle verjaarsta en ons hoop dat dit is een baie mooi jaar ook vir hulle wat voorle. Dan het ons ons voorbedinglijs van die Skoeman, Hanneke Swannepoel, Lisanda de Jager en Veld die Veldsman mag ons ook saam met mekaar bid en hande vat in hierdie moeilike tijd vir hulle. Dan het ons ons virtuele gebedsmeer, ehm, Ons wil as gemeente graag saam met julle bid vir goed wat ook op julle hart le, so jy kan daar die QR code scan en op een manier ook anoniem of nie anoniem een gebed vir ons los en dit sal by ons predikante uitkom. Dan is deel van ons teerlopende uitreike voorsien ons beskuit aan die polisie, so as jy graag op een manier betrokke wil rook, laat weet asseblief wat aan die Alna Pieterse as jy wil help bak of sommer net help is van die aflaai proces. Ons volgende afkondiging is ons orrelconcert. Die eersteen is nou die 7e april om 11 uur. Zanta Hofmeer en Isabel van Rensburg. Jy van die grootste is vir die jaar, so kom woon dit by, jy sal nie spuit wees nie. Die volgende enekie is die week daarna, saam met Albert Troski en Erika Bota. Dit is ook iets wat jy nie wil mis nie, kom woon dit by. Die 14e april is daar ook gesinsdienst, saam met Domini Arnoe, ons hoop dat ons van julle gesinne daar ook sal sien. Dan begin ons een bybelschool vir jaar, die 23e april, saam met Dr. Annette Potgieter oor vergete geloofsvergere en hoe God werk in jou story. Ek dink dit gaan absoluut die moeite waard wees om te kom kyk, so kom maak tyd en kom wees ook deel daarvan. En dan het herinnering aan Jemelvoort, wat die 9e mei is, en meer inlichting sal ook vir julle volg. En dan het ons ons pinksterreeks, wat weer begin, maandag tot woensdag, dit is 13 tot 15 mei, een heerlijke sop wat voorsien gaan word, en die reeks gaan in lijn met Godse wil. Dit is waar oor die reeks dan nou ook gaan. Ons hoop julle sien saam met ons uit daarna. En dit is ons afkondigings vir vanochtend. Ek gaan vraag dat ons vir een oomlik net sal rustig raak en ons oos sal toemok, terwyl ek ook vir ons bid. Heere, baie, baie dankie vir die seninge in ons leven. Dankie dat ons weet dat, maak nie saak waar dier ons gaan of waar ons in ons leven is nie, dat jy alreeds daar is. Die plekke waar ons nog moet uitkom, het ons half geruststelling in ons hart met die wete dat jy alreeds ook daar is. Met elke probleem en elke goeie ding, weet ons dat jy die middelpunt daarvan is. Ek vraag dat jy alkeen van ons harde sal aanraak en dit wat ook soor op ons harde druk, dat jy sal bevry en ook sal voorsien. Amen. Gemeente, my inspiratie vir vandagse preek kom uit die ongelooflike muziekstuk wat die komponist Arvo Paard geskryf het, bekend as Spiegel im Spiegel, wat vertaal kan word as Mirror in the Mirror of Speelkie in die Speelkie. Later gaan ons ook saam na hierdie stik kan luister. Paard verken hierdie stik dier die concept of thema van iets van oneindigheid, wat vir ons in die titel na vore kom en ook in die muziekstik self. Die idee van een speel in een speel skep een effect van oneindigheid, wat iets weerspeel van tydloosheid en grensloosheid. Dit is wat sy titel vir ons wil kom demonstreer. Ek weet nie of jy al ooit een speel in een speel gesien het of gesit het nie, maar het word so uitgeraak, die speel in een speel, en het skep hierdie beeld van, dit hou nooit op nie, oneindigheid. En dit is die inspiratie vir my preek vanochtend waar ek baie opgewonde is. Maar die interessante is, en ironies genoeg, bestaan die klavierstuk slags uit drie note. So die kompositie is 10 minute lang, maar vir 10 minute lang is hier die selfde beperkte drie note wat oor en oor gespeel word. Die selfde spoed, die selfde ritme en ook die selfde trant. So dit is ironies, want sy titel weerspeel iets van tydloosheid. 
grootheid en van grensloosheid en hierdie infinity oneindigheid beeld, maar dan speel hy heel tyd hierdie drie beperkende note vir 10 minute lang oor en oor. So hierdie is een onverwachte beperking in teenstelling met die thema van mirror en the mirror. En die contrast tussen hierdie beperkte uitdrukking en die concept van oneindigheid is iets wat vir my duidelijk opgeval het toe ek dit vir die eerste keer ook gehoor het. Nou dames, ek dink nie ons uh, bestee noodwendig soveel tyd voor die speel soos wat die mans doen nie, maar vir die mans, ek weet dit is dikwels die eerste ding wat jullie doen as jullie wakker word. Jy kyk na jezelf, het ek bykie gryser geword, is daar um, een bykie meer plooi in my gesig, of jy het, het ek die mazzels gekry wat ek gister nog oefen het, maar ek is oortuig dat daar is een plek waar niemand van ons hou van om in die speel te kyk nie. En dit is uit die aantrek hockey van een klerenwinkel. Ek dink niemand van ons hou daarvan. En jy stap meer moedeloos daar uit as wat jy daarin gestap het. Want jy is opgewonde en jy wil vir jou nieuwe klere koop en jy pas het aan. Maar as jy, as jy in een aantrek kamer sy speel kyk, dan sien jy goed wat jy nooit gesien het van jouself nie. Met perspektief en jy moet in een speel kan jy moes in die ander speel bykie meer van die achterkant sien. Of jy weet dit laat mens sommer net nie goed lyk nie. Ek dink dit moet een nok hee in hulle verkoop, maar dit is sommer net ek. Maar ek wil nou graag vraag dat jylle iets doen, so ek dink jylle wat by die huis kyk en op hierdie manier ook inskakel, gaan waarschijnlijk toch die video so'n bykie met pause, of jy kan sommer net een speel gaan kry, een klein speelkeersje het, en ek wil hee dat jy graag of een selfie moet neem van jouself, of dat jy een speel moet kry, en so'n bykie na jouself in hierdie speel kyk. Dan wil ek aan jou vraag, wat is dit wat jy sien as jy na jouself kyk? As jy so vir jy jouself kyk of vir jouself in die speel kyk, wat is dit wat jy opval en raak sien? Dalk voel jy iets van hierdie beperktheid of jy voel dalk vastgevang. Misschien herken jy nie so lekker die persoon wat vir jou terugstaar nie. Misschien kan het vir jou so'n bykie ongemakkelijk voel om vir jezelf te kyk. Jy hou nie van wat jy sien nie. Misschien so'n bykie skrikwekkend. Want wat sien jy eindelijk net jou eie refleksie en wat is hierdie refleksie dan nou achter? Maar wat ek vir oogend vir ons wil sê is, achter daar die, daar die refleksie, le waarschijnlijk ook een weie spectrum van emoties. Dalk verliefdheid of opgewondenheid. Misschien verlies of hartseer. Misschien voel jij dat jij ook je grootste vijand is. Jij kijkt voor je grootste vijand in die spiel. Wat is dit wat je ziet als jij naar jezelf kijkt? Zo so die concept van ons eigen spiel en reflectie, als ons voor onszelf kijkt, denk ik kan baie beperkend voorkom. Maar wat my achter die meeste geinspireer het van Arvo Paertse spiegel en spiegel is die boodskap dat er werkelijk meer is as net door die drie note. Daar is werkelijk meer aan elkeen van ons as net die refleksie wat ons sien as ons so vir ons self kyk. Daar is een dieper betekenis wat al ons beperkinge oorskry. En dit herinner my so'n bykie aan een gesprek tussen Jesus en Petrus. En hierdie gesprek het ook plaasgevind na Jesus' opstanding. Petrus beskou homself, jy weet as hy ook na hierdie oefening moest doen en homself in die speel gekyk het, as een teleerstelling. Hy beskou homself ook beperk, hierdie weergave wat hy sien. Maar dan sê Jesus vir hom ook in een verdere gesprek, Petrus, daar is meer aan jou as hierdie weergave wat jy sien van jouself. Want as jy in my speel kyk, sê Jesus amper vir hom, as God jou speel is, is daar iets meer. Petrus was natuurlijk ook een van Jesus' naaste disciples, maar hy was ook een van die wat Jesus drie keer verloon het. Kom ek lees vir ons hierdie stuk in Matthies. Petrus het baie in die binnenhof gesit, toe een dienstmeis in hom te kom en sê, ja, Ek gaan die stikkie oor begin. Petrus het buiten in die, hof, in die binnenhof gesit toe een dienstmeis in hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileer. 
maar hij dit, maar hij het dit voor allemaal ontkent. Ik weet niet waarvan je praat nu, zei hij. Hij gaat toen naar die uitgang van die binnenhof en daar zien hij een ander dienst mij zien en wat voor hem staan en staan en ook voor hem zei: Hier die man was zo met Jezus van Nazareth. Weer het Petrus dat ontken en met eerd gezegd: Ik ken die man niet. Een rukje later komt die mannen wat daar staan naar Petrus toe en zei voor hem: Dit is waar, jij is ook een van hulle. Een mens kan dit aan je spraak weer. Toen begin hij vloek en hij zweer: Ik ken hier die man niet. En op daar die oomlik het daar een hoorn gekraai. Toen valt het Petrus bij wat Jezus gezegd heeft: Voordat die hoorn kraai, zal jij mij drie maal verloen. En hij bijt en toe gegaan en bitterlijk geil. Zo. Ik kan niet my indink hoe Petrus op daar die oomlik moest voel nie. Die interessante is dat Petrus sy dikwels die leiding geneem onder die disciples. En hij is gereeld genoemd als een van die drie naaste disciples. Hij was een passievolle en soms impulsieve aanhanger van Jesus. Maar hij was ongelooflik lief Jesus gewees. En in baie van die evangelies wordt zijn naam eerste genoemd wat ook iets suggereer dat Petrus moendlik die leier was van die binnenkring, sy binnenkring. So, dit sê iets dat hij Jesus sy naaste disciple was. Kan jij je vir oomlik voorstel wat dier Petrus sy gedagtes moet gaan als hij op daar die stadium vir homself in een spiel moest kyk? Op daar die oomlik sy Petrus waarschijnlijk nie voorbij sy eie mislukkings kon kyk nie. Hy sou teleergesteld gevoel het, al die negatieve gevoelens sou hom oorweldig het. Ek meen, hy en Jesus was so kluis en hy is die ene wat Jesus drie keer verloon het. Ek denk as hy vir homself in die speel moes kyk, sou hy nie voorbij alles wat slag gekyk het nie. Ek denk nie hy sou iets van een meer, daar is ook meer aan het perspectief, sou kon raak sien nie. Ek dink, Petrus was definitief baie lief vir Jesus, maar in Jesus' kruisiging, of skies in Jesus' um, gevangeniskap, dink ek, moes Petrus bang gewees het, of een stuk vrees beleef het. Ek dink, dit is so menselik, en mys kan nie noodwendig verstaan wat in Petrus' koop op daar die oomlik aangegaan het, en hoekom hy Jesus verloon het nie, hoekom hy nie opgestaan en bekluif vir Jesus nie, hy was Jesus' beste en naaste disciple, maar dat help ook nie ons denk aan allerhande hoekoms nie. Petrus het homself in een gevaarlijke situasie bevind. Hy was besvrees en dit het nie goed uitgedraai vir hom nie. Hierdie vrees het hom gedruk dat hy Jesus verloon, om sy eie herlewe te red. Hierdie rede is beklem toen vir my ook iets van Petrus' menselijkheid. Sy innerlijke strijd met ook sy geloof en met wie hy is. Dit dien vir my so'n bykie as herinnering dat selfs die sterkste gelovig is soms ook worstel in tye van druk en wanneer hulle op die spel gesit word. Maar verder word ook toe vir ons vertel dat toe Petrus hoor van Jesus sy leeg graf het hy haastig na die plek gehaard loop, waarschijnlijk oorweldig dier een klomp emoties, verlichting en vreugde en dat hy sy Jesus weer kan sien miskien ook een stuk skuldgevoelens en bang vir wat Jesus vir hom sou sê, of Jesus om sou oordeel, en wat sou gebeur met hulle verhouding. In Lukas 24 vers 12 staan nog geskryf, dat Petrus na die graf toe gehaardlip het, nadat hy van die vrouwen gehoor het, dat die graf leeg, leeg was. Hier die haastige reaksie van Petrus toont sy belangstelling om te weet wat met Jesus gebeur het. Ek dink as Petrus vir homself weer eens in die speel moes kyk, sou hy een stuk ongemak beleef. Maar dan kom Jesus in die volgende stuk wat ek vir ons gaan lees. En Jesus hou een ander speel voor hom. Dit vind plaas in die ontmoeting tussen Jesus en Petrus na Jesus' opstanding. Ons lees dit in Johannes 21 vers 15 tot 19. Petrus krij op niet sy opdracht. Toe hulle klaar geëet het, vroeg Jesus vir Simon Petrus, Simon, sien van Johannes, het jij my baie lief, meer as hulle hier. 
Ja, Heere, antwoord hy om. Jy weet dat ek jy lief het. En hy sê die vrom, laat my lammers wei. Jesus vrom, weer die tweede keer, Simon, sien van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Heere, antwoord hy om, jy weet dat ek jy lief het. Jesus sê die vrom, pas dan my skape op. Jesus vrom, toe derde keer, Simon, sien van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus om die derde keer gevraag het het jy my lief? En hy antwoord om, Heere, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief het, en hy sê toe vir hom, laat my skape dan wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou kleren vastgemaak en gegaan waar jy wil. Ek gaan sommer net vir ons tot so ver lees, want dit is die belangrike stuk wat ek vir ons wil beklem toon. So wat is hierdie speel wat Jesus dan voor Petrus hou? Hierdie drievoudige vraag wat Jesus van Petrus Die drievoudige vraag van Jesus aan Petrus kan gesien word as een symboliese herinnering aan die drie keer wat Petrus vir Jesus verloon het. Hierdie gesprek skep een geleentheid vir Petrus om sy liefde vir Jesus te bevestig en ook weer te herstel. Een kans vir hom om te groei in sy geloof, maar ook in sy leierskap, want Jesus sê vir hom, jy gaan my skape oppas, gaan laat die skape wei. Wat het teken is dat Jesus vir hom hierdie nieuwe um, opdracht gee, dat Jesus om weer vertrouw met die opdracht. Dit is die speel wat Jesus kom en voor Petrus hou. Een speel van herstel en van vergifnis en genade en van liefde en waar Jesus sê Petrus daar is soveel meer. Petrus kyk vast in net sy mislukkings, maar in Jesus' speel sien hy iets dieper, een dieper waarheid, dat daar soveel meer aan hom is. Jesus kom na hom toe en sê daar is soveel meer. Hier is vir jou in my speel een uitnodiging tot herstel, een belofte van groei en vergifnis. Petrusse oe word dan geopen vir die onbeperkte moendlikhede. Jy weet daar die speel en die speel effect. En dit is een uitnodiging vir ons allemaal om ons eie speels te oorweeg en te sien wat ons sien in ons speel, maar om die groter werkelijkheid te besef dat God ons ook uitnooi, dat hy ons speel word. Met Jesus as Petrus' speel, sien Petrus voorbij sy foute, en ontdek hy dat hy tot soveel meer in staat is. Dit is die wonder ook van ons geloof, die kracht van Jesus' opstanding, en dit is wat het vir ons beteken. Dit herinner elkeen van ons, dat daar een dieper werkelijkheid in elkeen van ons leven ook is. Daar is een dieper werkelijkheid as net ons foute en ons mislukkings en ons beperkings en miskien so'n bykie ons insecurities. Ons geloof is een belofte van Godse oneindigende liefde, oneindigende genade en oneindigende vergifnis. God as ons speel moet vir ons die groter perspektief van sy liefde en genade ook kan wees. Dit is die oomlik wat vir my asemloos laat. Dit is die oomlik waar ons besef dat ons verloore en stikkende self, ons foute en ons mislukkings, die Jesus' liefde en genade ook herstel kan word. Jesus' genade en liefde en vergifnis is ook vir ons grensloos. Dit is ook iets wat Arvo Paard probeer sê en die mirror in the mirror. Jesus kom verander Petrus' narratief oor sy leven en sê, Petrus, jy is nie net die Petrus wat my drie keer verloon het nie. Maar in my speel is daar een ander narratief vir jou leven. Een narratief wat sê, daar is soveel meer as net die beperkte um, beeld wat jy sien van jouself. Jesus sê, jou story eindig nie net daar nie. Kom ek wees vir jou, dat daar is soveel meer. Adelpaardse teenstrijdige um, kompositie wat hy geskryf het, die titel ten oor die fysische stuk saal wat net bestaan uit die note, kom vandag en praat met my en praat met jou om te sê dat wat is dit wat jy in jou eie speel sien as jy vir jouself kyk? Misschien sien jy iets raak van hierdie oneindigende drie note wat heel tyd herhaal sê die 1, 2, 3, 1, 2, 3, dit is heel die note wat aanhou, self te spoed, self te strand oor en oor. Maar mirror in the mirror kom suggereer, 
is jy speel in die speel sit, is dit hierdie uitgerakte, oneindigende moendlik jyre, na ander perspektief, soveel meer, en het lyk op het nooit stop nie. Um, ons word uitgenooi, om ons self eder in daar die speel te sien, in Godse speel. Mag God my in jou speel wees, waar ons oorweldig word, met die onmeetbare liefde en genade van God dat ons weet, dat ons is nie net beperk in die visie wat ons sien van ons self nie. Dit is ook my uitnodiging vir ons vandag. En ek wil graag aan julle die uitnodiging rig om na hierdie stuk, um, wanneer julle die stuk afsit vandag, waar ek preek, dat jy dalk op YouTube sal google, of iwers sal google, jy kan enige plek google op YouTube, die Arvo Paard, Spiegel in Spiegel, a mirror in the mirror stuk, dat jy daarna sal gaan sit en luister, en ook hierdie drie eenvoudige note sal hoor, maar dat jy ingetrek sal word in hierdie 10 minuut lange stuk van mirror in the mirror, dat daar is soveel meer. Kom ek bid vir ons saam. Heere, baie dankie dat ons bevry kan word met die wete, dat ons net hierdie een stuk van ons self in hierdie speel sien, Dank je dat ons vir oogend besef dat net soos wat jy met Petrus gemaakt het en sy narratief kom verander, kom verander jy ook elke van ons narratief door te sê dat as ek jy speel is, kan jy maar weet dat daar is soveel meer aan jou, daar is soveel meer wat voorlee, jy is tot soveel meer in staat, dat jou mislukkings en vreese en angst en goed dat jy bekommerd maak, dit is nie jy nie, dat daar is ook soveel meer aan jou. Heere, maak ons dit besef, staan by ons en wees ons mirror in the mirror, vooral in hierdie aardse wereld van ons, wat ons dik wil so bykie insluk. Vraag dat jy vir ons ons speel sal kom wees. Amen. Daar is ook nou geleentheid vir dankoffers en dan daarna nooi ek jou asjeblief uit om die arwe paard spiegel en spiegelstuk te gaan luister. Die Heere sal jou sien en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor.